Niemcy kazali nam stanąć i okazało się, że mamy być świadkami rozstrzelania. Ustawiali w szeregu, pluton egzekucyjny strzelał, a potem oficerowie dobijali tych, którzy nie zostali śmiertelnie ugodzeni. Ojciec, który znalazł nam to mieszkanie, miał teraz następny problem, szukał pracy. Wychodził i rzeczywiście przez cały dzień chodził, szukając pracy i nie mógł jej znaleźć. Aż pewnego razu przyszedł i oznajmił, że znalazł pracę, ale bardzo nie był tą pracą zachwycony, nawet wprost przeciwnie. W pewnym sensie była to praca, no właściwie na pograniczu akceptacji, ponieważ musiał pracować w mundurze niemieckim, a nawet co więcej, dostał pozwolenie noszenia broni. Była to, była to poniekąd kompromitacja. Była mianowicie firma niemiecka, która nazywała się Obhut, przez samo H i U otwarte i T na końcu, która zajmowała się pilnowaniem obiektów przemysłowych i innych, taka rodzaj straży nocnej. Dopiero po wojnie dowiedziałem się, że te prace znaleźli ojcu jego koledzy z wojska i była to poniekąd praca zlecona. Ponieważ mój ojciec znający niemiecki został bardzo szybko awansowany i przestał być wartownikiem, stał się urzędnikiem w tej firmie, wiedział, co w różnych magazynach jest przechowywane. I informacje o tym dostarczał podziemnej organizacji. Także w ten sposób mój ojciec był konspiratorem, o czym się dowiedziałem dopiero po wojnie, rzecz jasna, bo wcześniej nie mogłem. W roku 1944 hasłem w Krakowie obowiązującym wszystkich było słowo okopy. Niemcy wymyślili sobie, że będą się bronić w sposób godny I wojny światowej, że to będzie wojna pozycyjna. Ale prawdopodobnie był to wybieg, bo chodziło o to, żeby zająć polską młodzież i uniknąć tego, co się stało w Warszawie, czyli powstania, czego się bali. Młodzi ludzie powinni być pod ich kontrolą zatrudnieni przy czymś, co oni wiedzą. I wymyślili kopanie okopów wokół Krakowa. Polegało to na tym, że jeździ, młodzież została, zostawała rano wywożona yy, w pola wokół miasta i zmuszana do bezsensownego kopania głębokich rowów. Za to honorarium było nie w złotówkach, tylko głównie w alkoholu. A ponieważ byli tam chłopcy i dziewczyny, to wiadomo, że była to okazja do kompletnej demoralizacji młodzieży, o co Niemcom chodziło. Dla nas, młodych ludzi, była to oczywiście atrakcja. Ale moi rodzice chcieli, żeby mi tego oszczędzić i słusznie. Więc mój ojciec zwrócił się do swojego szefa Niemca z prośbą, żeby mi załatwił jakąś formę zwolnienia z tych okopów. Ten Niemiec, który rzeczywiście był fajnym facetem, załatwił to. Poprosił o 
zwolnienie dla mnie naczelnego lekarza Krakowa, Medicine Arts, który się nazywał dr Pupke. Był to Niemiec. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, że szczególnie cwany i okrutny, który wydawał opinię dla Polaków wywożonych na przykład na roboty do Niemiec i na inne okoliczności o ich stanie zdrowia. Pamiętam, że byłem, urzędował w obecnym magistracie. Poszedłem do niego sam, z tą moją znajomością niemieckiego. On mnie przyjął bardzo jowialnie, nawet żartobliwie. I powiedział, że dobrze, że on, on mnie zwolni. Kazał mi podać swoją legitymację szkolną. Przybił na niej jakąś pieczątkę i powiedział, że już od tej chwili mogę czuć się zwolniony z chodzenia na okopy. Ja byłem tak dumnym posiadaczem tej pieczątki na legitymacji, że nawet specjalnie podchodziłem do niemieckich patroli, licząc na to, że mnie wylegitymują, a ja im pokażę, że Mogę iść swobodnie dalej. Po wojnie, kiedy pokazałem komuś przy jakiejś okazji tę legitymację z tą pieczątką, ten ktoś, kto to obejrzał, mówi, Jezus Maria, to ty żyjesz z tą pieczątką? Przecież to jest pieczątka, którą specjalnie się daje uchylającym się od pracy dla Niemców. Każdy Niemiec Miał obowiązek nawet karalny kogoś, kto ma taką pieczątkę, natychmiast zgłosić na policję. A na policji ten ktoś powinien być aresztowany i przeznaczony do obozu koncentracyjnego. No może byś nie był, ale karę byś poniósł, kto wie jaką. To był żart doktora Pupkę, który się niestety dla niego a na szczęście dla mnie nie sprawdził. Czas wojny był dla mnie okresem wychodzenia z dzieciństwa, kiedy już nie tylko zabawki były dla mnie szczytem marzeń, ale i konkretniejsze przedmioty. Jednym z takich najważniejszych i do końca wojny był, to był rower. W miejscu, gdzie dzisiaj jest Rondo Mogilskie, był austriacki fort i na dziedzińcu tego fortu była, można to nazwać, ujeżdżalnia rowerowa. Były tam rowery do wynajęcia na godziny i jeździło się w kółko, w kółko po tym dziedzińcu. Pewnego dnia wybraliśmy się z kolegą z mojej ulicy i po drodze już było coś dziwnego. Mnóstwo Niemców i minęły nas jeszcze ciężarówki wyładowane ludźmi. Zapamiętałem i do dziś pamiętam jednego z nich w jasnym płaszczu z podniesionym kołnierzem. Byli wiezieni ulicą Lubicz, którą też jechał nasz tramwaj. W pewnym momencie tramwaj został zatrzymany. Stał szpaler uzbrojonych żołnierzy niemieckich, którzy zatrzymali ten tramwaj. Polecili wszystkim wysiąść i udać się na ulicę, która się nazywa Botaniczna. Na tej ulicy w pewnym miejscu Niemcy kazali nam stanąć i okazało się, że mamy być świadkami rozstrzelania. Rzeczywiście przed kilkoma dniami w tym miejscu, w szkole o tym mówiło się, miało miał miejsce wydarzenie polegające na tym, że tak zwana Strajfa, czyli taka trójka niemieckich strażników chodzących po mieście, zaczepiła grupę Polaków, domagając się wylegitym, wylegitymowania przez nich. 
Ci zamiast legitymacji wyjęli broń i zastrzelili tych Niemców. Tych rozstrzelanych zakładników było chyba 50. Po 10 za każdego zastrzelonego Niemca. I rozstrzeliwali ich po 10. Ustawiali w szeregu. Pluton egzekucyjny strzelał. A potem oficerowie dobijali tych, którzy nie zostali śmiertelnie ugodzeni. Oglądaliśmy to z odległości jakichś 50 metrów. Oczywiście ten tłum oglądający klęczał, śpiewał, modlił się, kobiety szlochały. Wszystko ku satysfakcji Niemców, bo oni to właśnie po to zmuszali nas do oglądania, bo to na tym miał polegać dydaktyczny zamiar, zamysł yy, egzekucji publicznej. Właśnie losy wojny już się przesądzały na niekorzyść Niemców. Niemcy już właściwie likwidowali się w Krakowie. Firma niemiecka, w której ojciec pracował, rzecz jasna ulegała likwidacji. Szef tej firmy, który jak już opowiadałem, poniekąd się zaprzyjaźnił z moim ojcem, wezwał ojca do siebie. Ja poszedłem z ojcem. Poszliśmy do tej firmy. Ten pan Barcz dokonał gestu, który był zdumiewający. Niemcy z najlepszej dzielnicy w Krakowie, w okolicach ulicy Kazimierza Wielkiego, wyrzucili wszystkich Polaków i najlepsze mieszkania przeznaczyli dla swoich. Ten Niemiec wręczył nam klucze od swojego mieszkania i dał nam to mieszkanie. Ojca obdarował też na bieżąco, a mnie zapytał, co ja bym chciał mieć. No odpowiedziałem oczywiście, że ma to być farrat, czyli rower. On się uśmiechnął, powiedział, że owszem, zgoda i dał mi rower, najobrzydliwszy rower, jaki sobie można wyobrazić, ponieważ był to jak gdyby rower pancerny. Był to rower przeznaczony dla nocnych strażników, na czarno pomalowany, no ale rower. A ojcu jeszcze dał 8 litrów wódki. I to już była właściwie końcówka okupacji, bo to było gdzieś chyba w grudniu 1944. No a w styczniu miało miejsce wyzwolenie Krakowa. Kraków został zdobyty w sposób bardzo zaskakujący. Mianowicie Rosjanie otoczyli miasto i ku kompletnemu zaskoczeniu Niemców wkroczyli nie od strony wschodniej, jak się Niemcy spodziewali i tam przygotowali te sławetne okopy, tylko wkroczyli od strony zachodniej, od strony Katowic. Niemcy byli tak kompletnie nieprzygotowani na to, że w wielu miejscach, właśnie obok nas, SS-mani bronili się w piżamach. I w tych piżamach zostali przez Rosjan zastrzeleni i te trupy leżały przez kilka dni. Wszyscy lokatorzy naszych domów postanowili zejść do piwnicy. Datę wyzwolenia Krakowa przyjęto na 18 stycznia. Chyba tego dnia, a to trwało ze trzy dni. Chyba tego dnia udało mi się wymknąć z mieszkania, z piwnicy i pójść na drugie piętro do naszego mieszkania. To pozwalało mi, pozwoliło mi przez jakieś pół godziny obserwować 
tak zwany teatr wojny i rzeczywiście było to niebywałe przeżycie, ponieważ po naszej stronie, czyli po stronie krakowskiej, byli już Rosjanie, a po stronie podgórskiej byli jeszcze Niemcy. Stały tam dwa tygrysy, uwijali się Niemcy na biało ubrani, bo przecież, było, bo przecież był śnieg. I do Rosjan znajdujących się po naszej stronie bardzo gęsto strzelali. I tu, był, tu miał miejsce fenomen, który podziwiam do dziś, ponieważ ci Rosjanie zachowywali się zupełnie tak, jakby, jakby wyszli na spacer. Przechadzali się, palili papierosy, ogniska, rozmawiali z sobą, widać było, a nad nimi wybuchały tak zwane rozpryskowe pociski, które odłamkami miały ich razić. I rzeczywiście te od czasu do czasu któryś z nich padał, podbiegali sanitariusze z, z noszami, znosili go, ale dalej ten sielski nastrój trwał. Oglądałem to ze zdumieniem tak długo, dopóki byłem w stanie, bo wreszcie zrozpaczeni rodzice znaleźli, znaleźli mnie i ściągnęli z powrotem do piwnicy.